டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க சூரியனின் ஆயுட்காலம் பத்து பில்லியன் ஆண்டுகள் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது ஐந்து பில்லியன் ஆண்டு வயதை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சூரியனின் பிரதான எரிபொருளான ஹைட்ரஜன் வாயு முழுவதையும் இன்று பயன்படுத்தி முடிக்கிறதோ அன்று அதன் மரணத்தை நோக்கிய பயணம் தொடங்கும் என அறிவியல் மேதைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் சூரியனின் இறப்பால் என்னவெல்லாம் நடந்தேறும் புவி வெப்பமயமாதால் தீவிரமாகும் எரிபொருள் காலியானவுடன் அணையும் தீபம் போல் சூரியன் வழிவிழந்து விடாது ஹைட்ரஜன் காலியானவுடன் முதலில் சூரியன் விரிவடைந்து பிரகாசமாக தொடங்கும் அதன் பிரகாசத்துக்கு ஏற்ற ஒளி மற்றும் வெப்பத்தை வெளியிடும் பூமி பரப்பில் உள்ள கரியமில வாயு மீத்தேன் போன்ற வாயுக்கள் சூரிய வெப்பத்தை தேக்கி வைத்துக் கொள்ளும் அதிக அளவில் தேக்கப்படும் வெப்பம் எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பூமியின் வெப்பம் அதிகமாகி தண்ணீர் கொதித்து ஆவியாகி ஒரு கட்டத்தில் அடர்ந்த மேகங்களாக மாறும் இந்த மேகப்படலம் ஓரளவு வெப்ப தாக்கத்தை குறைத்தாலும் அது தற்பொழுதுள்ள நிலையில் விட பல நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் சூரியன் விரிவடையும் எரிபொருள் தீர்ந்த நிலையில் சூரியன் விரிவடையும் ஒரு பிரம்மாண்டமான சிவப்பான ஒரு பந்து போல் காட்சியளிக்கும் இந்த கட்டத்துக்கு ரெட் ஜெயண்ட் என்று பெயர் அளவில் பெரியதாக ஆனாலும் இதன் மேற்பரப்பு வெப்பம் சுமார் இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரம் செல்சியஸ் அளவே இருக்கும் இது தற்போதைய மேற்பரப்பு வெப்பமான ஐயாயிரம் முதல் ஒன்பதாயிரம் செல்சியஸை விட மிக குறைவு விரிவடைந்த பின் சுருங்கும் ரெட் ஜெயண்ட் எனும் கட்டத்துக்கு பிறகு சுருங்க தொடங்கும் தனது உண்மையான தற்போதைய அளவை விட மிகவும் குறைந்து ஒயிட் ட்வார்ஃப் எனும் நிலையை அடையும் இந்த நிலையில் சூரியனுக்கு குறைந்த ஆற்றலை இருந்தாலும் அதிகமான வாழ்நாள் இருக்கும் அதன் பிறகு மேலும் சுருங்கி பிளாக் ட்வார்ஃப் எனும் நிலையை அடையும் இதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் பிடிக்கும் என தோராயமாக கூட கூற முடியாத நிலையில் விஞ்ஞானிகள் உள்ளனர் பூமியின் சுழல்வட்ட பாதை மாறும் சூரியனின் அழிவுக்கு பின் நிச்சயம் பூமியில் உயிர்கள் இருக்காது ஆனால் மற்ற கோள்களைப் போல உயிரற்ற ஒரு கோளாக சுழன்று கொண்டுதான் இருக்கும் சூரியன் விரிவடையும் போது பூமியின் மீதும் மற்ற கிரகங்களின் மீதும் அதற்கு இருக்கும் ஈர்ப்பு விசை பல மடங்கு குறையும் எனவே அநேகமாக அனைத்து கிரகங்களும் தன் சுழல்வட்ட பாதையை மாற்றி வேறு திசை நோக்கி சென்றுவிடும் பூமியில் ஜீவராசிக்கு கற்பனையிலும் இடமில்லாமல் போகும் வேறு கோள்களில் ஜீவராசிகள் உயிர்ப்பித்திறக்க வாய்ப்புகள் அமைந்தாலும் பூமியில் ஜீவராசிகள் உருவாக ஒரு சிறு வாய்ப்பு கூட இல்லாமல் போகும் அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் வெப்பத்தை தடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்தாலும் நமக்கு உணவளிக்க எதையும் வளர்க்க முடியாது மேலும் இந்த அதீத வெப்பத்தால் ஒரு துளி நீர் கூட நமது கோளில் இல்லாமல் போகும் வேறெங்கோ உருவாகும் ஜீவராசிகளும் நம் உலகத்தில் வாழ்ந்த அல்லது வாழ்கின்ற ஜீவராசிகளைப் போல் இருக்கும் என்று கூற முடியாது என்கின்றனர் அறிவியல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க